हमारे साथ भी नहीं हो पाया और ना इन दलों के साथ होगा मैं श्री अखिलेश यादव जी के उस बयान से सहमति रखता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि वार्ता पहले से ही शुरू करके सीटों की तालमेल पर करनी चाहिए थी हम संयुक्त लोक दल में रहे हैं जनता दल में रहे हैं सपा भी जिसमें हिस्से थी आधा दर्जन एम राजस्थान में आधा दर्जन एम मध्य प्रदेश में हुआ करते थे हरियाणा में पश्चिमी यूपी में तमाम लोक दल का राज काज हुआ करता था लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सबको नीचा दिखा करके इसको हड़पना चाहता है हमें अफसोस है और राहत भी है कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माता था जो पहला संयोजक था आज उन्होंने और जनता दल यू ने इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है और एनडीए के गठबंधन में हम आज से शामिल हैं 27 सितंबर 2022 अब से डेढ़ साल पहले चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी हिसार में उसमें मैं भी नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के साथ उपस्थित था जितने भी वहाँ पर नेता थे सबसे नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई ये पार्टी अछूत हो चुकी थी आम आदमी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव की पार्टी इन सब ने गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रयास किए थे इसी प्रस्ताव को लेकर के के चंद्रशेखर राव पटना गए थे नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए उनको अपने पक्ष में लाने के लिए नीतीश कुमार जी ने तब भी चंद्रशेखर राव जी से कहा था कि कांग्रेस पार्टी को रखो ये सिर्फ नीतीश कुमार थे जनता दल यू था जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कोकस था उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए गिरगिट से तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार को जयराम रमेश मैं तो प्रारंभिक संबोधन में ही उनकी आलोचना कर चुका हूं कि किस प्रकार उन्होंने हमारे साथ बिट्रे किया तो क्या जैसा करें कि सारा दोष कांग्रेस के ऊपर है आपके आरजेडी से कोई दिक्कत नहीं थी आरजेडी से स्थानीय स्तर पर कुछ मामलों को लेकर के दिक्कत रही लेकिन गठबंधन जो टूट रहा है वो कांग्रेस पार्टी की हट धर्मिता की वजह से टूट रहा है और मैं अपने राजनीतिक अनुभव जो मेरा पचास साल का है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ इनका गठबंधन ना टीएमसी से होगा इनका गठबंधन ना सपा से होगा और बहुत दिक्कतें आएंगी महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु में तो जो ये सारे कंसर्न थे कांग्रेस को लेकर के तो जब मीटिंग हुई थी तो काफ़ी दिन बीत चुका है कभी क्या कन्वे नहीं किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा आपकी पार्टी उनका काम करने का एक भिन्न तरीका था सितंबर के बाद वो चार महीने के लिए फिर गोल हो गए नीतीश कुमार जी ने प्रयास करके पटना में मीटिंग बुलाई उसके बाद चार महीने के लिए फिर गोल हो गए उसके बाद फिर बंगलुरु में मीटिंग बुलाई गई चार महीने के बाद फिर गोल हो गए फिर मुंबई में मीटिंग बुलाई गई चार महीने के बाद फिर गोल हो गए तो उनका काम करने का एक तरीका है कि जो गैर कांग्रेसी दल कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं वो कांग्रेस की शर्तों पर काम करें तो क्या ये जो एलायंस है केवल लोकसभा चुनाव को लेकर के है नहीं ये लोकसभा और इस अलायंस में को हम पहली बार नहीं है ये लोकसभा के लिए फिर विधानसभा के लिए कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पहले राम राज्य इन अयोध्या Get keeping you ahead on the latest developments from Bihar viewers. The Nitish Kumar has resigned as the chief minister, and on your screens is the photograph, the latest photograph where he met governor of Bihar and submitted his resignation. That is the big update we have, and on your screens, first and exclusive on Republic TV right now, Rajendra Arlekar, the governor, the governor of Bihar. has uh, received the, the the resignation of uh, uh, nitish kumar and uh, speaking to the media right after resignation nitish kumar said that he was disappointed
by the India Alliance and he dumped the Mahagadbandan in Bihar. He has now left the India Alliance also and he says that uh, the partners of the past will come together and make some decisions, take some decisions. And for more on that, my colleague Prakash continues to be with us from Bihar. Prakash, now 2013 was the time when Nitish Kumar, is the same Nitish Kumar who had left the NDA because Prime Minister Modi, because Narendra Modi was the prime ministerial face. Today, he faces disappointment. His uh, prime ministerial ambitions are once again crumbling down. And now he has to go back for that to again uh, a Modi-led uh, BJP government and again where Prime Minister Modi is the face. Yes, uh, it's, uh, it's, uh, it's a complete U-turn for Nitish Kumar and for the past 10 years or so, he's been harboring uh, and nursing uh, prime ministerial ambitions and uh, there was a time when, uh, when both Narendra Modi and Nitish Kumar were chief ministers of the respective state, Gujarat and Bihar. Uh, there were comparisons made between Nitish Kumar and Narendra Modi and both the leaders did not see eye to eye. And on the face of it, when Nitish Kumar was at his peak in 2013, emboldened with the kind of work he had done for the backward and the downtrodden and uplifted Bihar from real backwardness in terms of infrastructure development, he gained in confidence. And when Narendra Modi's name was declared as the prime ministerial face, he left the NDA and <coughs> then sacked all the BJP ministers from the government in 2013. And in 2000, as in 2010, he had a fantastic mandate of 210 assembly seats out of 243 with the kind of work he had done from 2005 to 2010. <coughs> Sorry. <coughs> and thereafter, he formed his own government on his own with the support of 119 JDU MLAs and uh, thereafter he received a severe drubbing as I was mentioning earlier. Uh, uh, in the Lok Sabha elections in the Modi wave and Modi swept the polls and uh, he went on to become the Prime Minister. But again, uh, in 2022, when he was part of the Mahagad Bandhan, he left the NDA in 2022 to become a part of the Mahagad Bandhan, nursing Prime Ministerial ambitions. There were promises made to Nitish Kumar that you will be the face of the Indi Alliance and that is how he tried to galvanize the opposition forces but the Indi Alliance cornered him and sidelined him uh, promises were unfulfilled and now it's uh, like a homecoming as you as everybody say that he is the Ayaram Gayaram or a flip-flop politician and a Palturam uh, in Indian politics uh, and this uh, this uh, Palturam tag has been you know, Anonymous to Nitish Kumar for the past seven, eight years. For the rest of that pe other period, he was with the NDA. But out of 26 years, uh, ever since the first uh, alliance was forged with the uh, BJP, for 20 years he's been with the uh, BJP. For the rest five years, he's been with the RJD. If in the first phase of uh, the, uh, one and a half years and one and a half years now, exactly three years and two years on his own. So, rest of the 20 years, he's been with the BJP. So, that's what Nitish Kumar said, that uh, the earlier dispensation would come back. Meaning thereby, the old allies like the BJP, Hindustani Awam Morcha, uh, 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 LJP, uh, Rambilas Paswan has no MLAs, so they are also a part of the alliance. So that's what he said that after resignation, BJ, uh, JDU leader and close confidant of Nitish Kumar, Sanjay Jha, has already reached the BJP office and after the Man Ki Baat program, the BJP will issue the letter of support and in some time from now, we'll see the BJP MLAs making an entry into the CM House and there the joint meeting of the BJP and the JDU legislature party would be held and Nitish Kumar is most likely to be elected as the leader of the uh, NDA and uh, the new government will be sworn in uh, uh, with Nitish Kumar as the chief minister and three ministers taking uh, uh, oath from both the sides, from the BJP. Now the uh, main question is who is going to be the deputy CM from the BJP? That is the million dollar question. Nitish Kumar has time and again raised uh, the issue that had Sushil Modi been a part of uh, the NDA government from 
2020 to 2022, the situation would have not arisen that Nitish Kumar would have made an exit from the NDA. But it remains to be seen whether or not Sushil Modi is becoming the deputy CM because he shares a very good rapport with Nitish Kumar. They have been working together for the past 25, 30 years. They have known each other for more than 40 years. And uh, uh, keeping in mind Nitish Kumar's health, you need someone of the experience of Sushil Modi to attack and counterattack the RJD because RJD is going to be very aggressive this time with uh, 115 MLAs on their side, with 79 MLAs on part. Uh, with the RJD and 19 with the Congress, so uh, we are all waiting when the BJP MLA arrives here at the CM house and make an entry, and uh, Nitish Kumar is elected as the leader of the NDA. Back to you.